我给你买栗子，好吗？海藻都想好了，只要小贝肯原谅自己，哪怕是当牛做马，海藻都愿意。去房间等我吧，我有话对你说。你想不想和我在一起啊？我想听你亲口告诉我，要还是不要？大点声！我要。既然你选择了跟我在一起，那你一定要答应我。别再见他。我的忍耐也是有限度的。如果再让我发现一次，我们就结束，明白吗？替我把这个还给他。好像不行了，我们都没有给他们好好沤肥，谁也是实教实不教的。小贝上班呢，要不赶紧睡觉吧。你先睡吧。小贝，明天还要上班呢，赶紧来睡觉。大林。放这儿，我会做噩梦。
妈拉臭臭，你快点，走开，走开，走开，臭死了！哎呦，你这孩子，等我一会儿啊！妈妈，妈妈，妈妈不要我了，妈妈，妈妈，妈妈不要我了。妈妈要你，你听话，等一会儿，妈妈马上就出来，好不好？妈妈开门，妈妈开门，妈妈开门，妈妈开门。哎呀，妈！然然，等到年底的时候，我们搬了大房子，然然和妈妈就永远不分开了，好不好？不嘛，不嘛，我要现在就不分开。哎，哎，你摆弄它干嘛呀？都已经死了，扔了吧，啊？植物也需要爱来浇灌它呀。小贝，小贝，要不咱们晚上去周围的商场转一转吧？看看有没有什么植物可以买的。算了吧，买了还是会死了，死了还是会心疼。没有开始就没有结束嘛。小贝，说花呢？对啊，没有开始就没有结束。不就是去商场吗？去啊，等咱们收拾完就去，行吗？算了，不去了。乖子，你到底什么意思啊？去也是你，不去也是你，我就随随便便说句话，咱们现在不要这么敏感，好不好？好。以后只要是海藻的提议，小贝都说好。但此好与彼好大相径庭。两人在街上走，小贝再也不会声色俱佳地跟海藻形容往来生肖，或者拉着海藻看他觉得有意思的事情。这个是香薰的，我想放在咱俩的床头，好不好？你应该会喜欢这个味道的。你要不要闻一下？宋思明特别忙，偶尔想到海藻，看他这么久不来电话，已经猜到些什么了。他想，该来的总要来，不属于自己的，也不能强求。小贝，小贝，你怎么了呀？啊！我看看，我看一下小贝，快让我看一下。怎么了呀，小贝？你怎么了？啊？小贝，怎么了？你
你说话呀，小贝，小贝，小贝。哟，嗯，还没走呢。啊，老婆，我来不及收拾了，我先上班去了啊。哎，怎么样，有消息吗？我不知道呢。好，那我走了啊。郭女士，你结婚了吗？有小孩了吗？你了解我们公司的业务吗？你从事过与你现在应聘的职位相关的工作吗？你以前从事的工作有涉有涉及关于我们业务的吗？呃，嗯，没有。呃，虽然我以前没做过，但是我可以学，而且我学得很快的。抱歉，我们需要一上人就能用的人。学习的话，基本就是底层的刚毕业大学生的事情。郭女士，我是觉得，你的简历跟你的实际工作能力有差距，以后应聘请尽量提供客观真实的资料，这样不会浪费我们双方的时间。以后选人要稍微慎重一点，你不是耽误我的工作吗？郭女士，你都三十多了，小孩又这么小，你也中间也没什么进修的履历，工作方面也没有特殊的表现。不过我对你倒是有个建议，以后不必应聘这么高的职位。如果有收发文件之类的，你倒可以试一试。像你这种表现，还要要求薪水八千，真是。
是啊，大学毕业这几年以后，我究竟都在干了些什么？我在混日子，现在已经混得不好混的时候了，真的得另想出路，否则啊，就要沦落到打杂的地步了。老婆没事儿，工作的事儿咱不急，慢慢找。我想去进修个研究生学位，否则我担心我这辈子都找不到工作了。进修的事儿，还是算了吧。不是你都这把年纪了，不是我没说你大，这年纪在这放着吗？再说了，即便就算你三年进修毕业了，也未必有合适的职位等着你。现在在社会上拼的呀，可都是那些小年轻。哎，要不然咱们换个思维方式，咱们自己在家倒腾点什么，开个网络小店什么的。网上开店啊？我怎么开啊？工厂又不认识人，又没有什么进货渠道，我拿什么开啊？哎呀，那你就直接到那些批发市场，咱们进点物美价廉的小东西，呃，在家销售嘛。那些外地人呀，总不可能老来咱们这儿采办吧？等于说你就替他们采办，挣点辛苦费。我想呢，还可以节省时间，你又自由。晚上呢，还可以帮着马克上课，以后呢还能照顾女儿，多好啊！现在不都提倡那叫什么自由职业吗？我想想。我也是，婷婷补课三个小时的空，你要不过来找我吧？好，嗯。哎，你好，我是郭海平。哎，你好。
不好意思啊，我想有事儿想找你谈一谈。呃，我很忙，最近没有空。哎，这样吧，我不会耽误你很长时间的，也就十分钟吧。实在不行，我到你单位等你。那这样吧，午饭的时候你到我办公室附近的茶餐厅来。好，我们喝咖啡。哟，升级换代了嘛，喝咖啡，各有情调的呀。做女人就得对自己好点，得吃好喝好玩好。一旦不小心出了意外了，别的女人就会花咱省下的钱，住咱挤咱的房，睡咱节省用的老公，还打咱心疼的娃。想开了吧？你会点咖啡吗？你点吧。哎，服务员，麻烦你给我们一张那个饮料单。哦，对不起，我们这里没有饮料单，你得去吧台处点。谢谢。好不容易潇洒一回，怎么弄得跟农民进城似的？所以得经常进。你说。咱们克勤克俭，舍不得吃，舍不得穿，一心为家，有什么意思？总得说数，来偷咱积攒下的粮食。可不是，与其别人花，不如咱自己花。你说呢？哎，小姐，给我们两杯咖啡，要奶吗？要，奶，糖呢？糖呢？要，糖还有糖啊，那儿啊。最近，我想好好做做脸，门口那儿有坑一批呢。一会儿我去买张钻石卡，你也买一张吧。行，咱俩也对自己好点儿。是啊，我们是得对自己好点儿。一张钻石卡多少钱啊？一万五。啊？我俩买一张，一人七千五。咱可不能和你比，你是受刺激的一群。哎，我跟你说，你现在可危险了，你有严重受虐后报复社会的倾向。哎呀，我还有孩子要养，老公要伺候，我可舍不得。七千五，小孩半年的补习费呢。我前一项和你一样爬家，对亲人贴心贴肺，恨不得不吃不花，每个子儿都花孩子身上。世上就是你我这样自以为自己是孺子牛的女人多了，男人才疯狂。我把他收拾体面了，他出去风光，别的女人看见他，又有风度，又有温度，马上就有热度。想不到背后还有个女人还操劳过度，你我再不收拾，还能看吗？哎呀，我说你怎么把自己弄得跟怨妇似的呀？啊，你以前多积极革命啊，多追求向上啊！你看看你，一面点着自己并不想喝的咖啡，一面愤世嫉俗的。你要是不高兴，离了算了。以你现在的心境，别说克什么蒂娜了。喝连顿也救不了你啊！你的问题是七千五能解决的吗？嗯，你不过就是买个心理平衡罢了。你以为你没美容啊，就什么什么都跟没发生似的，就笑脸如花，就心甘情愿了吗？那林凤娇，我想也是终日以泪洗面吧。虽然八卦说，他们家那车换的速度够二手车行吃一年的了。我跟你说，你感情的创伤，多少物质都弥补不了的。弥补不了，可好歹我在弥补。我要是什么都不做，不是更伤？所以啊，要我说，你还是离了吧。你又不是没工作，又不是没孩子，不就一个男人吗？何苦非和他绑在一起，面目狰狞着痛苦啊？啊！我离了，我就不痛苦了。我都四十出头了，要青春没青春，要美貌没美貌，我找谁去？啊？离了婚，我就一个人单过了。你以为我离婚就解决我所有问题了？一点没解决。可是你不离，位子你占着，孩子你带着
，该你享受的福利，你一点也没享受着。你还要忍多久啊？你瞧瞧你这段儿，都老的不能看了。相由心生，你心情愉快了，你自然就容光焕发。你精神状态不好，人也疲惫。要我说啊，离了，至少是解脱。我不离，我凭什么离呀、啊？我种了二十年的西瓜，到收获季节了，活生生被人收割，凭什么呀？嘘，小点声，你生怕别人不知道你家西瓜被人收了。我是作为朋友，我劝你一句：当放手时则放手。有时候给男人一个打击，并非不是坏事。你断了他的后路，最少让他知道，成人。得为自己的行为负责。那万一他巴不得自断手脚呢？干嘛成全他？你现在不成全人家，人家心在你这儿嘛。强留没意思。要是你们家萝卜呢？你也这样挥挥手，我带走一片云彩。我，我家萝卜，我呸呸呸！你拿谁类比不好、啊？真是的！哎呦，我得罪你啦！你看，你也不愿意面对。如果我家萝卜也这样，我就挥挥手。我不带走一片云彩，我要带走全部云彩。我让他付出全部的代价。财产全部归我，小孩归他，我也让他尝尝一周七天、六天要去上补习班的滋味，每天四趟接送。我看到那时候，他上哪儿去找那种放心牌的保姆？要是我的后人能像我这样勤勤恳恳、任劳任怨，我就服了他。你敢拿自己的孩子给你跟男人赌气？不敢。男人啊，把我们拿捏的死死的。哎呦，赶紧走，小孩下课了，快点吧。哎，不好意思啊，临时有点事儿，让你久等了。没关系。要不要吃点什么？这都是简餐，很随意。不用，我吃过来的。先先给他妈。呃，等会儿吧。不海早让我把这个转交给你。谢谢你这么长时间对我们的照顾，海老南，还好吧？他还好，他跟小贝。要结婚了，给我祝福呢。好，还有事儿，那我先走了。好
他跟小飞快要结婚了。海藻是爱我的，可我除了把他带到无人之地，攫取片刻的欢愉，什么都不能给他。而他要的，恰恰是和他爱的男人在一起。出来走走真的挺舒服的哈。我还要等多久啊？我还要等多久，你才会吻我？我在等，等有一天你和我说分手。你现在不离开我，是因为还不习惯。等有一天你有了勇气，我就可以走了。不要你走，我离不开你。再给我点时间，我会把一切都忘了。我们结婚，我们结婚。最近怎么样？嗯，你孩子有新的中文老师吗？是的。啊、哦，好好，这样子，他学习好了吗？嗯，还好吧，就是，就是他不太喜欢新的中文老师。哦，这样子，可能还不习惯吧。啊、哦